Eh, bueno, entiendo siempre estas fechas complicadas de fin de año, fines de mes, cierres de ciclos. Eh, se nos complica a veces poder conectarnos todos a, a diferentes actividades que tenemos, pero gracias por estar el día de hoy. Igual recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿no? por lo cual ustedes podrán después acceder, o de repente si tienen compañeros, colegas que no pueden conectarse ahorita en el en vivo, lo podrán ver en la, en la plataforma. Bien. Y hablando precisamente de la plataforma, recuerden que ustedes tienen el acceso al Google Classroom, ¿verdad? Que ya está activo desde la primera sesión, ya está, en, no sé si han entrado a revisar, pero ya de la, la semana pasada, de la primera sesión, ustedes tienen eh, el PPT que utilicé, que proyecté, está ya ahí, hay una lectura como material complementario y la grabación de la semana pasada también ya fue colgada, eh, me parece, recientemente en estos días. Entonces ya ustedes pueden acceder a ello. Y eh, también entre este fin de semana van a poder acceder a este, el material de esta semana, de esta sesión, ¿bien? Y posteriormente también la grabación de esta clase, ¿bien? Entonces, eh, invito a que... Eh, que entren, que me parece que habían 40 personas en el Classroom. A pesar que la semana pasada tuvimos bastantes conectados, me parece que fuimos 80 o 90, así que no fueron más. No, sé que a veces no todos entran de repente con miras a, a entrar a la, a la plataforma o desarrollar las clases, o perdón, las evaluaciones y demás, pero importante, pero acuérdense que también el objetivo de esos cursos que ofrece Duduret, si bien es cierto, la inscripción es gratuita, o sea, pueden hacer aquí de manera gratuita, igual que el Google Classroom, la idea es que al finalizar ustedes puedan obtener una certificación que emite Eduret, ¿verdad? Por 150 horas, si no me equivoco, ¿verdad? De capacitación. Así que eh, pueden ustedes, eh, para ello, ¿no? como lo expliqué la semana pasada y lo vamos a ver en unos minutos más, sobre el tema de las evaluaciones, que recordemos son dos, esta semana van a tener la primera, que abarca las dos primeras te los dos primeros temas, la sesión de la semana pasada y ahora. Es de selección múltiple, así que muy sencillo. Bien, ahí, ahí me faltó acá corregir, es sesión número dos, la semana pasada, bueno, ese es el curso de las neurociencias en el aprendizaje del inglés, ¿verdad? La semana pasada, que fue la primera, eh, fue sobre eh, la teoría de cómo aprende... Eh, ¿Cómo se aprende un segundo idioma? ¿no? ¿Cómo se aprende en inglés? Desarrollamos un poco sobre el aspecto de neuroeducacional. Eh, ¿no? Un poco de teorías también, si se acordarán, vimos de las teorías de Crash, la teoría de Vygotsky, la diferencia esta de aprendizaje versus adquisición, ¿verdad? Luego también les puse algunas imágenes referenciales, pero la idea no es, no es como que memorizarnos la anatomía o el nivel médico, le llamamos algunas formas sobre el cerebro, los circuitos cerebrales, pero sí conocer y saber que pues, toda su evidencia, toda su base parte de ahí, ¿no? Los aspectos eh, neurocientíficos, a decirlo de alguna manera, ¿no? Los estudios del cerebro. Y la semana, o esta sesión, la segunda, es sobre periodos críticos, ¿no? Un poco de sobre qué trata los periodos críticos. Esos son los temas que también la proyecté la semana, la semana pasada. Bien, en. Eh, Recordemos que son cuatro sesiones, no sé si se, están, se han conectado de pronto personas que no estuvieron la semana pasada, o igual la información general, que además ustedes las tienen en el plan del curso, ¿no? Recuerden cuando se inscribieron podían acceder al plan del curso, y si no también lo encuentran en la, eh, en la plataforma de Google Classroom. Bien, pero esos son los temas que vamos a ver en las cuatro sesiones, hoy estamos a la mitad, ¿no? ya vimos el cómo se aprende un segundo idioma, hoy vamos a hacer un poquito sobre periodos críticos, plasticidad cerebral, eh, para la siguiente tocar el tema sobre el aprendizaje del inglés de acuerdo a la edad o sea, todo va como que correlacionado ¿sí? eh, y vamos ahondando en cada sesión un poco más entonces el próximo viernes es sobre diferentes edades no, no es lo mismo o hay que, qué cosa hay que tener en cuenta cuando de pronto enseñamos inglés a niños de inicial o a niños de primaria o si ya son jovencitos ¿no? de secundaria o adolescentes y si son adultos ¿No? Yo creo que aquí hay un universo bastante variado, ¿verdad? De docentes que enseñamos a diferentes edades. Ya ustedes también, si gusta, me comparten en el chat a qué edades se enseñan o de pronto si que sean donde enseñan. ¿no? Porque también pueden ser de la EBR, ¿no? de colegios, eh, pero de pronto también institutos o quienes se están formando como docentes inglés. Todos bienvenidos. Y la última sesión que será el viernes 9 de diciembre. En... Yo creo que, bueno, no había ningún cambio, a pesar que viernes es feriado, 
me voy a consultar con el team de Edurre, por si acaso, para re, 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 reconfirmar, me acabo de dar cuenta que, que el 9 de diciembre es feriado, entonces eh, voy a consultar, prometo, porque de pronto no, no se contemplaba, ¿no? no siempre tiene el feriado acá en Perú, es el, era el 8, pero también es el 9 de diciembre. Así que, eh, bueno, está planteada para terminar ese día con procesos psicológicos ¿no? que se dan durante el aprendizaje del inglés. Que de hecho es algo que de pronto si tenemos o somos educadores de carrera, hemos estudiado ¿no? dentro de la malla curricular, solemos tener cursos, hemos visto temas del aspecto psicológico, ¿no? la psicología del aprendizaje y demás. Eh, pero también de muy manera general, pero es importante ¿no? también cómo eso se aplica eh, en el aprender un idioma. ¿no? De hecho, hay muchas investigaciones aquí en Perú, muchas partes de las tesis y demás, eh, que abarcan sobre esos temas, estos procesos psicológicos que también tienen que ver. Entonces, ese va a ser el tema en la última sesión. Como les decía, oh, no sé si lo puse acá o lo puse casi al final, ah, sí, casi. el sistema de evaluación, ¿no? que es con miras a aquellos que deseen obtener la certificación, esto repito, es completamente opcional, eh, a revisarlo, ¿no? para aquellos que van a de pronto optar por esa certificación, o bueno, si ustedes desean practicar de pronto, lo van a encontrar una vez más ahí en el Google Classroom, y eh, esto es, ¿no? si ustedes están con miras a obtener la certificación a finalizar el curso, por las 150 horas pedagógicas, <coughs> es importante su asistencia a las clases sincrónicas, a conectarse por aquí, y bueno, la evaluación que son dos. ¿no? Y que estos días, yo imagino que entre mañana, si es que más o menos el lunes, se están colgando la, la, la segunda evaluación, perdón, la primera evaluación, para también colgar la clase, ¿no? porque vale la mano, esto toma de pronto un poquito más, ¿no? de descargar la, la grabación, colgarla, y para que tengan todo, y puedan rendir la evaluación. Bien, de selección múltiple. Y... Eh, bueno, y la última evaluación será al finalizar el curso, donde abarcarán los temas de la clase o la sesión 3 y la sesión 4. Bien. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más. Nos me presento just in case alguien no estuvo en la primera sesión o recién nos estamos conociendo. A veces por ahí eh, me toca ya de las diferentes charlas, cursos que he venido dando en estos años pandémicos. Por ahí alguien que lo vuelvo a ver de manera virtual, así que bienvenidos y gracias. Y bueno. Yo soy Alejandra Sabios Mora, soy la docente de este curso. Eh, yo soy profesora de inglés de carrera, de hecho también estoy especializándome para enseñar inglés como segundo idioma. Eh, y tengo ya 11 años enseñando toda edad, desde muy pequeñitos, así que también por poco saber la parte teórica de cómo se aprende, es también la parte, la parte práctica. ¿no? Y yo enseño niños entre 5 o 6 años, bien, a niños gran más grandecitos, 8, 9, 10, jovencitos también y también adultos. Tengo la experiencia de haber, ense de haber enseñado y seguir enseñando a todas las edades, ¿no? Entonces también es el reto de que implica, de pronto estás en una clase de adultos y hay que cambiar el chip porque ahora te toca una clase con niños, ¿no? No sé, es bastante interesante y también uno como docente, si tiene, eh, porque su contexto laboral, la experiencia, etcétera, ¿no? De enseñar a diferentes edades, yo creo que es bastante eh, rico en el sentido de lo que uno aprende, ¿no? Y la experiencia que gana de enseñar a diferentes edades, y es lo que también les voy a compartir más a fondo la próxima semana, que tenemos justamente este tema sobre diferentes etapas de la vida. Bien, eh, bueno, dentro de las certificaciones, tengo de University of Cambridge, el CIE, el FCE, el TKT, que es el Teaching Knowledge Test, y bueno, el aspecto, siempre menciono en los cursos o en las charlas, conferencias, etcétera, que diseño sobre educación en un tema, en este caso con la enseñanza del inglés, basados en aspectos neuroeducacionales. Bien, siempre trato de tocar desde ese lado. De hecho, cuando diseñé el curso, también la planteé desde ese enfoque, que es lo que yo eh, complementé con mis estudios en la maestría en psicología educacional. ¿no? Yo me especialicé en psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico. Eh, claro que cuando lo estudié dentro de la maestría, como tal, no era especializada en enseñar idiomas, ¿no? porque yo ya venía a en el pregrado. Pero saber justamente sobre el desarrollo psicológico, madurez cerebral, ¿No? Y, y justamente cómo impacta desde muy pequeños hasta adultos en el nivel de aprendizaje también, eso ha sido pues un gran plus como en mi carrera docente y un poco entender, ¿no? la importancia de entender eh, los procesos de enseñanza y aprendizaje y que como docente, siempre digo esto, todo adulto, seamos docentes, seamos padres, padres, debemos siempre tener como conocimiento general, debería ser, 
¿no? Eh, y bueno, eh, a, ver, a su vez me he ido especializando en crianza respetuosa, disciplina positiva para el hogar, disciplina positiva para las escuelas o para el aula, en general, un diploma en neuropsicoeducación, que justamente son los aspectos más anatómicos, y así por ahí a alguien le interesa es entender estas, ¿no? Más a, me, hablando de medicina, qué sé yo, eh, partes del cerebro, es el curso que yo llevé acá en neuropsicoeducación, eh, justamente es la Facultad de Medicina de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, tengo también estudios de introducción e interpretación, ya se los comenté, les conté el año, el año, perdón, la semana pasada, las que estuvieron conectadas para acá, que es no sé, el mundo de teachers está rodeado también de traductores, de intérpretes, ¿no? Ni que se dedican no solo de pronto a enseñar un idioma. Acá estamos enfocándonos en inglés, pero también hay muchos que estarán enseñando otro tipo de idioma, ¿no? Y bueno, eh, yo creo contenido en, en redes, de cuando en cuando, cuando el tiempo da, que es muy difícil, por ahí pueden darse una vuelta también en Facebook, en Instagram, como Ale de Blog. Y esto, de hecho, me ha permitido, a decir verdad, Estar aquí hoy con ustedes, ¿no? Entonces poder ofrecer este tipo de cursos, estas charlas, conferencias que he venido ofreciendo desde pandemia, en toda la pandemia, eh, pero desde el lado neuroeducacional. A eso voy con, con este tipo de cursos, ¿no? Que si por ahí siempre hemos estado con hartas capacitaciones, alto material, tanto a nivel nacional e internacional, que se basa mucho ¿no? en la metodología, en los recursos, en los libros, que mira esto, los tics, ¿no? Las tics, que este material, que esta canción, que este video, que este... App, no lo sé, pero el aspecto neuroeducacional en general, en todo ámbito educativo, no solo en inglés, sino en todas las áreas, suele estar bien relegado, ¿no? Entonces lo encontré como una, de pronto una, no sé si necesidad o importancia, de desarrollarla en el ámbito educativo, y eso me llevó a hacer este tipo de charlas, ¿no? Y, y no solo en inglés, sino incluso también en, en el aspecto de educación inicial. Bien, entonces, bueno, nada, gracias por estar aquí, Hoy los que ya se han conectado en estos minutos y a los que nos verán en la grabación de pronto en los siguientes días. Bueno, un poco de, empezamos a recordar, sobre todo si es que alguien faltó la semana pasada. Muy breve, algunos puntos nada más, no, no toda la sesión. Eh, tocamos eh, esto sobre la importancia de cuándo empezar a aprender un segundo idioma o de cuándo enseñar un segundo idioma. ¿no? Eh, que era un poco también derribar ciertos mitos que existían, o probablemente todavía existen, de acuerdo a cuál es la mejor edad, ¿no es cierto?, para aprender un idioma, aprender el inglés. Y pues esta flechita, ¿no? diferentes etapas de la vida, y pues llegamos a, la, a lo que conversábamos la semana pasada, que me acuerdo la gran mayoría ponía por ahí desde los 6, 7 años, otros me ponían desde los 3 años, otros ponían eh, desde bebés, ¿no es cierto? Entonces fue como que variado, pero todos coincidían que el mejor momento de iniciar, ¿no es cierto? Ese starting point sobre el, el aprendizaje del inglés es de, de pequeños, ¿no? Y justamente se da desde incluso bebés, ¿no? desde muy bebecitos, desde recién así, es pequeñitos que uno le va ¿no? utilizando la lengua materna en un lugar, en ese caso es el español, ¿no? U otro, y a la par con el inglés. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de que en las casas que además son... Eh, pluriculturales, ¿no? entonces ¿verdad? no hablaron solo los dos, de pronto hablaron más idiomas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, sí es lo ideal, y si nosotros de pronto que somos docentes, y somos además mamás, papás, tenemos hijos pequeños en casa, o por familias pequeñitos, ¿no? que seamos, que aprovechemos, ¿no? que, sea, que aprovechemos eh, esos momentos para también nosotros enseñarles, compartir, de una manera, por supuesto, totalmente diferente a lo que sería un aula, ¿no? que eso se lo vamos a ahondar, como les decía, la próxima semana, y, eh, y esta, y como el starting point, abarcará los primeros años de vida. ¿Se acuerdan también que mencionamos sobre esto de la de edad de oro del aprendizaje? ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Si este es un cierto starting point, partir de acá y derribar ese mito que os decía, ¿no? que no es que se va a confundir, no es que si aprende ahorita no va a, aprender, no va a poder hablar su lengua materna, o se va a retrasar en el lenguaje, etc. No, no es así. Bien. Pero después también vimos que siempre lo in que inicia la parte más importante es la primera infancia, o cuando se es pequeño, habrá un tiempo así como que límite, una fecha límite, un tipo de caducidad, que ya hoy soy adulto, me costará más, será imposible... 
¿no? Porque de pronto podemos tener alumnos adultos que vienen con esas eh, inquietudes, ¿no? Y te dice, sí, pero yo no sé si ya se da pueda, si puedo aprender, no necesito para el trabajo, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que justamente cuando hablamos de etapa ya adulta, eh, por supuesto que se puede aprender por algo, siempre decimos que no es tarde para aprender. Eh, que sí van a depender de otros factores, evidentemente, no se puede comparar como si lo hubiésemos aprendido de pequeños, pero el, que se per, pueda tener aprendizaje de todo tipo, no, Inclu no solamente del de inglés, por ejemplo, sino de cualquier área de aprendizaje, eh, es gracias a la plasticidad cerebral, que por ahí también lo mencionaron la semana pasada y es la que vamos a ver ahora, ¿no? vamos a desarrollar sobre ese tema. Entonces, eh, lo ideal siempre va a ser empezar desde pequeño, ¿no? pero no hay como que fecha de caducidad. Van a entrar a detalle otros factores, sí, eh, que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy, con ese tema de los periodos críticos, etc. Y también sobre lo que veremos en la última clase, ¿no? Porque decía, todas las clases se, se conectan unas a otras sobre eh, los procesos psicológicos, ¿no? Porque, eh, de hecho, diferentes procesos psicológicos, entre la memoria, la atención, etc., pues no son, o no se desarrollan igual en las diferentes edades, ¿no? Bien, y bueno, vemos que justamente al hablar de, de un segundo idioma es cuando manejamos, o cuando yo digo que sé inglés. Si yo sí sé el inglés, ¿no? Me parte de español sé inglés, o si más, yo sé francés y portugués. ¿Cuándo podemos decir que sabemos un idioma? Cuando tenemos manejo o dominio de las competencias lingüísticas, ¿no? Los famosos skills. El speaking, el writing, el listening y el reading. ¿No? Que es lo que se supone nosotros dominamos en nuestra lengua materna, en este caso el español. ¿No? Se supone que dominamos la lectura, ¿no? la redacción, la escritura, etc. ¿No es cierto? Lo mismo sucederá en este caso en el inglés. ¿No? Cuando se dominan estas cuatro eh, competencias lingüísticas, y de hecho, esto es lo que mide las certificaciones internacionales. No sé, cuéntenme en el chat si ustedes tienen, alguno de ustedes ha rendido estas, eh, estas certificaciones, no sé si de Cambridge o de pronto de otra universidad. En mi caso, yo tengo las de Cambridge porque yo estudié el inglés británico y además enseño el inglés de tipo británico. Entonces, me certif busqué certificarme en Cambridge. Bien, pero evidentemente más. Entonces, eh, no sé si puedan ustedes compartirme si, o cuántas de aquí cuentan con certificaciones, eh, cuáles tienen o si están con miras a rendirlas prontamente. ¿no? De hecho, en mi caso me falta uno. No, por ejemplo. Yo todavía no la he rendido y no sé cuánto tendré el tiempo para prepararme y darlo. Pero bueno, el, 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 lo que iba, ¿no? Estas, estas certificaciones internacionales justamente de Cambridge son las que evalúan. Eh, estas habilidades, ¿no? estas competencias lingüísticas, ¿no? son, exam son exámenes bastante largos, densos, y es para saber tu nivel, ¿no? tu dominio en speaking, en writing, listening, en reading. ¿No? Entonces puedes decir, sí, tú eres un usuario competente del idioma inglés, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando vimos esto la semana pasada y hablábamos, ¿se acuerdan de adquisición de aprendizaje? De las cuatro, hay dos que se dan vía adquisición. ¿no? y las otras dos se darán vía aprendizaje, ¿de acuerdo? Las de vía adquisición serán entonces, por acá, las de speaking and listening, ¿no es cierto? Esas son las que se desarrollarán de manera, eh, o vía adquisición, que recuerden, recordemos que la adquisición es un proceso eh, subconsciente, ¿no? de manera natural, espontánea, donde uno va teniendo estos conocimientos desde que uno aprende a hablar, ¿verdad? Como uno aprende a hablar porque va al colegio y le enseña, no, ¿verdad? Y listening, ¿se acuerdan también? Es, es de hecho uno de los primeros sentidos que se desarrolla en el humano, el que va madurando más rápidamente. Entonces, estas dos competencias lingüísticas es que se dan vía adquisición, ¿verdad? Entonces, writing y reading se dan vía aprendizaje. ¿no? Como lo desarrollamos las semanas pasadas, se acuerdan las diferentes teorías sobre el aprendizaje, eso lo tocamos la semana pasada, pero son estas dos las que se dan en la lengua materna, como en la segunda lengua, etc. Entonces no es que una es mejor que otra, es mejor adquirir que aprender, no, de hecho se van a dar ¿no? en diferentes momentos eh, y a lo largo de, de la vida. Bien, y es, justo, y es generalmente ahí donde nosotros vamos a entrar a tallar, 
¿no? El docente, el rol docente. O como le decía Vigot, sí, justamente, ¿no? Nosotros somos ese que va a permitir el scaffolding para que eh, nuestros estudiantes, pues, lleguen a esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Que puedan después ellos lograr los sueños, ¿no? Entonces, es como nosotros sentamos a la Y bueno, terminamos la sesión pasada eh, con esos aspectos que creo que lo tomamos el, a casi el final de la sesión. Ah, perdón, déjame leer el chat. Sí, crean el chat. Eh, ¿Se acuerdan la semana pasada? La idea es tener los micros apagados porque grabamos la clase, entonces para que no tengan interrupciones, pero por el chat, bienvenidos. Escriban, comenten, comenten, ¿sí? A ver, los leo por aquí. Por ejemplo. Eh... Ah, hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ah, sí, Dari, no te preocupes. Eh, ah, Marcia, el link de asistencia lo envía, el, yo no, esta vez no lo tengo, yo la semana pasada lo tuve porque yo estaba sola, no estaba el equipo de Durret, pero hoy sí está y se los van a compartir casi al finalizar la sesión, los últimos minutos de la sesión, ¿sí? Eh, Raquel nos dice, ibas a tomar el TOEFL, pero empezó la pandemia, tomar el FC, sí, claro, la pandemia nos arrasó definitivamente, pues a todos, ¿no? Sí, o sea, están estas certificaciones, si hablamos de certificaciones, probablemente hay bastantes, básicamente, o las que dividen las típicas, ¿no? Entre el americano y el británico, el TOEFL más se llama, más, más para decir el americano, incluso hay el ECP, me parece que se llama en americano, no, no estoy muy, muy, muy segura, y bueno, el lado de Cambridge, están pues el, incluso que lo toman niños, ¿no? Hay desde lo para, lo, hay para Young Learners, hay diferentes, y después viene el, ¿no? El, el PET, el que el FC, el CI, el CP, ¿no? Bien, y también si ese tema de preparaciones es, es diferente, ¿no? Al saludar. Justo terminábamos la semana pasada dialogando bastante bonito con, con los participantes de la primera sesión sobre ese tema, ¿no? De las certificaciones, de cuántos de los docentes tenemos tal certificación, cuál es el nivel general en, en, en nuestro país o si diferenciamos ¿no? los docentes de escuelas privadas, de, los docentes de escuelas públicas, qué certificaciones tenemos, o los que nos dedicamos a enseñar la educación inicial. ¿no? Fue una conversación bastante eh, interesante que tuvimos la semana pasada respecto a eso. Bueno, entonces, eso también, la clase pasada terminamos con esos ciertos aspectos importantes en considerar cuando hablamos pues, del proceso de enseñanza-aprendizaje en el segundo idioma. Recuerdan que partimos de, de esta mala creencia de, o mala interpretación, me he dicho, ¿no? del cuanto antes mejor. Vimos al inicio de que evidentemente siempre es mejor, ideal, aprender desde muy pequeños, pero eso conlleva a otras, eh, como dice ahí, ¿no? malas interpretaciones o confusiones que van a terminar perjudicando el aprendizaje de ese menor, ¿no? sobre todo si son pequeños. ¿Se acuerdan que mencioné sobre una investigación? Voy a, a, ver, voy a ver si la próxima semana lo toco. En, en esa, en cuando hablemos de la etapa inicial o de los más pequeños, que también, y si no se tiene claro sobre justamente cómo se da eh, la, los skills, si se da por adquisición o por aprendizaje, y no sabemos además sobre el desarrollo ¿verdad? De, 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 eh, psicológico y madurez cerebral de los, del humano en general, del niño hace más grande, eh, vamos a tener problemas, ¿no? Y acuérdense que te, incluso llevamos al debate, ¿no? Si vamos a hablar de niños, ¿quién será mejor quien enseñe inglés? ¿Aquel profesor de que se preparó como profesor de inglés o aquel que se preparó como profesor de educación inicial y además aprendió inglés? ¿No? Bueno, eh, la importancia de la calidad de la interacción, evidentemente. Eh, ¿Se acuerdan que vimos también la semana pasada cuando hablábamos de la teoría del input? ¿No es cierto? Que es la, la calidad de que uno interactúe, o nuestros estudiantes interactúen, tiene que ser, pues... Buena, porque es de nosotros donde pronto van a imitar, van a aprender, etc. Entonces, eso es básico, eso es clave. Eh, si no se crea la fossilization of errors, ¿no? Pasamos toda la vida creyendo, no sé, que se pronuncia de tal forma, pero no se pronuncia así, o significa tal cosa y no significa, y significaba esto. Esto me pasó, me acuerdo cuando yo estudiaba bueno, en el colegio, ¿no? Y toda mi vida quería, para decir tortuga, era torto, torto. Y siempre me he quedado con Tortoise. Y cuando después vi Tortoise, que ya creo que antes de empezar a trabajar, o la primera clase me tocaba enseñar a trabajar y cerrar sobre ese tema, y yo descubría recién el, la diferencia entre Tortoise y Tortoise. Que jamás, nunca nadie no nos había enseñado, siempre Tortoise, Tortoise, para todo Tortoise, pero en realidad no. ¿No es cierto? Hay una diferencia entre Tortoise versus 
tortoise. Entonces, claro, si estás aprendiendo, te están enseñando, sobre todo empiezas desde muy pequeño y nunca jamás ¿no? eh, explicamos, eh, ¿no? eh, se nos explica, nos enseña, pues eso se queda, se queda, se queda, se queda hasta que llega y toda mi vida creí que era así, ¿no? O suele pasar, por ejemplo, en el caso de lemon y lime, ¿no? También. Okay, entre lemon y lime, ¿no es cierto? Que también eso eh, era otra de las dificultades, o lo ves en tus alumnos, por que son adultos y también se quedan como, ¿no? O cuando dice, ¿cómo se dice limón en inglés? Y está como, ¿qué se dice lemon? Lemon, veamos lo que es lemon, ¿no? Veamos lo que es lime. Entonces también, ¿no? no es algo que es, y por eso es importante, ¿no? Y nunca subestimarlas, o sea, no, no lo explico, no se lo enseño, no. No es importante decirle porque si no pasan los años y tenían un concepto diferente o mala pronunciación, etcétera, etcétera. Bien. Eh, perdón, a ver, los leo en el chat. El Mineo pide examen de Cambridge o también es otro examen. Ah, este, sí, ¿no? Eh, entiendo que a nivel ministerio, en los colegios públicos, el nivel que exigen es el B1, si mal no estoy. B1. Eh, eh. Lo ideal sería, desde, si somos docentes, tener un nivel C1, ¿no? de C1 para arriba. Porque de hecho hoy los chicos de colegios ya salen con un B2. Ya unos chicos que terminan quinto de secundaria, que claro, hace años no eran los colegios que, tenían, que terminaban con certificaciones eran los de bachillerato. ¿no? Pero hoy ya hay más. ¿no? Ya hay más que trabajan con Cambridge. Cuando yo estoy en mi colegio, que es un colegio pequeño particular, cero con eso. Hace unos años, y mi colegio, por más chiquito y todo, ofrece eh, ¿no? estos convenios con Cambridge. Entonces ya son cada vez más los que trabajan con ellos. Entonces los chicos hoy, de quinta de quinto secundaria, con 15, 16 años, ya terminan con una certificación B2. ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros somos hoy los docentes, deberíamos ir pues, a tener el C1 y o el C2. <ríe> Pero tengo entendido que por política pública, acá al menos en miedo, se exige no un nivel tan alto. No, entonces, pues son cuestiones que de hecho lo que está, um, es la última, ¿no? el último recuadro, sobre justamente el tiempo requerido por una implementación exitosa de una política de enseñanza temprana eh, de una lengua. ¿no? Acá, si hablamos de Perú, eh, se dio en el año 2016, si mal no recuerdo, ¿eh? no, no estoy el año, en la época de Ollanta, eh, se crea esta política de no sé si se acuerdan o sea acá hay docentes que bajo esa política estaban trabajando 2021 no se suponía que en esos cinco años no se plantearía eh, y es más de hecho en los colegios públicos sobre todo en los en los de jornada escolar completa me parece se implementan horas o más horas de la enseñanza de inglés bien eh, y que no se da en todos los colegios lamentablemente si hablamos del sector público no, no se da. Yo estuve eh, a, a casi seis inicios de año que fui a visitar unos colegios en, en Paracas y eran eh, colegio público, lindo el colegio, grande, infraestructura, hermoso todo, que recién habían regresado a la presencialidad. Y este, pues no contaban con, con profesores de inglés. ¿no? Eh, y después también visité eh, colegios en, en Carabahí, donde hice yo un trabajo de voluntariado con mi, con mi trabajo. En mi trabajo hicimos un proyecto de voluntariado, implementar una biblioteca. Y fuimos a este colegio en Carabahillo eh, y no tenían docente de inglés, ¿no? Entonces nos bromeaba la directora, por favor, ¿cuándo pueden venir ¿no? a enseñarnos? Entonces también hay ese déficit, ¿no? Porque nos comentaba al menos la directora que el presupuesto no, hay, no había para pagarles a profesores y contratar a profesores, por ejemplo, ¿no? En estos casos particulares que menciono que yo visité y me, me compartían eso, ¿no? Entonces la idea de esta política que se dio en nuestro país era para ello. ¿no? para, se supone, eh, capacitar a más docentes, certificarlos, etcétera, porque al fin y al cabo esto pues, iba a repercutir en los estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, nos comparten en el chat, para saltar es el B1 y colegios privados el B2 particulares. Exacto, sí, ¿ven? Era el B1 en, a nivel de colegios públicos. <coughs> y sí, ya los particulares generalmente depende pues, de que te exijan, ¿no? Hay colegios y colegios también. Si son colegios, como decía, con bachillerato, evidentemente te piden un nivel más alto, 
Estos son colegios que van a tener convenio con Cambridge, te van a pedir un nivel alto, un C1 generalmente. Y si son colegios no, pronto solo un B2, ¿no? o algunos otros tampoco te piden certificación en el tema de particulares. ¿no? Y por ahí eh, nos pone Sara el de colegio. Exacto, sí, es como lo justo les estaba comentando lo que decía yo, Sara. Sí, en los particulares puede existir eh, enseñanza de inglés y también dependiendo de la hora. Cuando yo estudié en un particular, un año me cambiaron a otro particular, fue abismal el cambio que yo tuve de cambio de colegio, porque el inglés era pésimo, pésimo. En este colegio me cambiaron un año eh, en ese entonces, ¿no? les hablo en algunos años atrás, entonces eh, teníamos menos horas. Yo sentí que había retrocedido. Todo lo que había aprendido en mi ex colegio había retrocedido un montón, por ejemplo. ¿no? Eh, y si puedes en el colegio público, como le acabo de mencionar, al menos yo que fui a visitar un colegio en Paracas y este colegio en Carabello este, este año, no hay. O sea, no hay. Los chicos no tienen profesores de inglés, no tienen clases de inglés. Entonces, claro, eso pues escapa de las. ¿no? de la frase, lo que un director de colegio pues, está atrapado de más, definitivamente ¿no? si esto ya a nivel ministerio y cosas más grandes no lo permite ¿no? y bueno esos chicos claro después salen al mundo laboral con grandes déficits ¿no? con grandes desventajas eh, se acuerdan que alguna vez planteó eh, no estoy segura si volvió me parece que no pero en un tiempo se planteó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que es más grande de acá la decana a nivel público en el, en el examen de admisión se planteó tomar inglés, no sé si se acuerdan, si alguien se acuerda el año, por favor coméntelo en el chat, no me acuerdo el año, pero se dio que dentro del colegio, en el examen de admisión para ingresar a la San Marcos, eh, evaluaban inglés, no me acuerdo clarísimo que fue todo pues una, un gran debate, porque uno decía, pero, ¿y dónde aprenden en inglés? Acá también, ¿no? Estamos pensando en los chicos que de pronto sí tuvieron inglés en el colegio, pero la gran mayoría, sobre todo los chicos que venían de colegios públicos, no. Entonces, ¿por qué haces esto en, en admisión si de pronto no, no es la realidad? ¿No es cierto? Entonces, es, y, y bueno, ahí quedó, no se volvió, no sé si lo plantearán próximamente, pero ¿no? es, sería algo, es algo contradictorio, porque la realidad a nivel de educación básica no se da como se debe, y, y exigirla para ingresar a la universidad, no sé. Pero también sabemos que bajo la ley universitaria, claro, que ahora está suspendida, no sé si saben que también, o sea, para los chicos para, acabar, para egresar, ¿no es cierto? Tener su grado de bachiller, etcétera, los universitarios necesitaban demostrar manejo de un segundo idioma, que generalmente era el inglés, ¿verdad? Pero gracias a pandemia y gracias a lo que hizo el Congreso de la República, anularon esa, esa condición, no sé si la saben. Y eso está hasta fines del 2003, imagínense. Entonces todos los chicos que están acabando ahora en la universidad están este, con la posibilidad de salir sin conocimientos en un segundo idioma, porque ya vía ley no se obliga, como si se obligaba antes de la pandemia. ¿No? Entonces también, claro, toda esa población de chicos, evidentemente, no, ¿para qué voy a aprender inglés si no lo necesito? No lo necesitan para obtener el grado, pero, ¿qué va a pasar cuando busquen trabajo? Ahí viene ¿no? la, una cachetada a la realidad, por así decirlo. Cuando estos chicos universitarios quieran buscar trabajo, uy, olvídense, porque las empresas van a ver, decidir contratar a los chicos que tengan inglés. Entonces, todo, si hablamos a nivel política pública, eh, es pues un, una gran afectación a los estudiantes, que al fin y al cabo es la herramienta que va a permitir que se desarrolle a nivel laboral, etcétera, etcétera. etcétera ¿no? Entonces, por decisiones que al fin y al cabo, ahí sí escapa totalmente de nuestras manos, nosotros como profesores, ¿no es cierto? Que ya lo eligen desde de, de las autoridades. Pero todo eso está pasando, todo eso se da. Eh, que los chicos acaben inglés solo porque lo lleven al colegio, ya no hay la necesidad de estudiar ahorita, al menos este, ni el año pasado, ni este, ni el próximo, y si van a terminar la universidad, entonces de pronto no sé si acá hay profesores que enseñan de repente inglés de manera particular, o enseñan de manera en centros de idiomas, pueden haberse sido afectados en una baja de estudiantes, y es algo que pasa a raíz de las decisiones que toman las autoridades. ¿no? Entonces todo, eso, todo tiene que ver con todo. Bien, a ver cómo nos en el chat. Exacto, en, lo, en los core, sí. Sí, evidentemente esos son los colegios de alto rendimiento y si sí, el, el, el nivel de inglés es, va a la par con los chicos de, de los colegios del COA. Sí, es diferente. Eh, a ver, por acá, el Roosevelt, claro, esos tipos de colegios que además trabajan con IB y en el C2. ¿no? O generalmente sus profesores ya son nativos, ¿no? Si por ahí contratan profesores nacionales, les piden ese nivel, ¿no es cierto? Bueno, Alejandro, en 2017 fue lo de San Marcos, sí, no recuerdo el año, puede ser, porque fue después que salía eh, la nueva ley, me parece. 
Eh, por acá los leo. ¿Cuándo se modificó la situación inicial? Exacto, ¿no? Raúl lo que dice, ¿cuándo se modificará la situación inicial y primaria en el área de inglés si queremos una sociedad global? En efecto, claro, uh -huh. no se presta atención a ello. ¿No? Y como lo vimos también, me parece, lo, lo tocamos la semana pasada, o sea, fue todo este tema de pandemia, todos los retrasos que ya hay, ahora vamos a ver si es posible recuperar aprendizaje, si no, pero todo el mundo, claro, o al menos me refiero en nuestro país, no se habla de, ya, sí, de comunicación, de retrasos en comprensión lectora, de matemáticas, vamos a reforzar en eso, vamos a reforzar lo otro, pero aquellos que sí venían aprendiendo inglés y debido a la interrupción de la pandemia, hay una afectación también, ¿no es cierto? O sea, hay un retraso en la comprensión lectora del español, imagínense en inglés, ¿no? Entonces el challenge que nosotros tenemos es amplio, pero ¿quién nos dice algo? ¿Quién nos observa? ¿Quién nos visibiliza? ¿No? Es un poco lo que pasa, ¿no? A ver, el Mineo te pide título de inglés certificado que te pide. Bueno, para trabajar en, claro, en instituciones públicas es tu... Tu título, tu licenciatura en educación, y claro, para las especialidades si te piden... Por ahí justo más arriba nos comentaba uno de los compañeros aquí que en, en colegios públicos se piden el B1. ¿no? Eh, el idioma de inglés, me dice Frey, es un curso técnico de enseñanza, solo te piden estudios culminados avanzados, así es. Uh -huh. Ok, miren, gracias Frey por esos datos. Sí, primero te piden solamente estudios de avanzado, un diploma de metodología, enseñanza y enseñanza del inglés. Exacto. Uh -huh. Eso lo escuché cuando estaba en secundaria. ¿Qué cosa, Raúl? ¿Qué, qué? Son las dos horas. Ah, sí, la cantidad de horas, sí. Como decía, la cantidad de horas. O sea, todo eso, pues... Eh, implica o afecta la cantidad de las horas, la calidad de las horas, como les decía, yo tuve al menos la experiencia de un año en un colegio, que en verdad el nivel de inglés era como... Y, y yo además a la par estaba estudiando en otro centro de idiomas, entonces es como que sentí bastante retroceso, ¿no? no sé si sí. Y ya hoy ese colegio, que para mí fue desastroso en ese entonces, hoy ya tiene convenio con Cambridge, entonces imagínense, claro, pues la globalización y todo, felizmente se actualizaron y ese colegio que... Era atroz con el tema del inglés bajísimo en ese entonces. Hoy ya tiene convenio con Cambridge. Entonces, imagínense, ya apuntan a ello. Porque de eso se trata, de eso debería ser, ¿no? Exacto, han pasado varios años sin Así es, correcto. Entonces, bueno, ese es, es otro aspecto que, que no se toca, que no se ve, que no se visibiliza, ¿no? Como también lo vimos, acuérdense, la semana pasada, ¿no? O sea, la virtualidad, las pantallas, todo, mascarillas y los profesores de lengua necesitamos tener la cara descubierta, etcétera, etcétera. Pero claro, no se hablaba de la enseñanza de otro idioma. Y bueno, eh, ay, nos faltó este de otro recuadro, en los enfoques sobre enseñanza de lenguas que respeten al niño y su forma de aprender. ¿No? Que nos vamos a enfocar más a, más a profundo, eh, en profundidad la próxima semana cuando hablamos de la enseñanza de, de, de los niños y también respetar eso. ¿no? Y es que justamente esto trae la, la disyuntiva. Entonces, ¿qué es mejor? Si voy a enseñar niños, me especializo en enseñanza a niños y aparte estudio inglés o estudio inglés, me especializo en ciencia inglés y aparte estudio para... No, es un poco legislativa y que tampoco a nivel política pública está especificado. ¿no? De hecho, o, eh, sabemos que en educación inicial hay pues, profesores de educación inicial y que por ahí aprendieron o tienen un nivel intermedio, avanzado y enseñan en inglés. Pero cuentan con la metodología para enseñar el inglés, cuentan con la correcta pronunciación para enseñar el inglés, saben ¿no? cómo se les de competencias lingüísticas. Entonces, ¿no? es como que temas bastantes ¿no? ahí por a, a tocar y a considerar, ¿no? En algún momento se hará de pronto. Bien, entonces, es un poco recordar lo que vimos la semana pasada, cómo terminábamos la sesión pasada. <coughs> Para ahora ya un poco adentrarnos al tema que era sobre periodos críticos, un poquito sobre plasticidad cerebral, sin ahondar mucho en, en, en como les decía, en temas así ya médicos, anatómicos o demás, para no estresarnos, aburrirnos. Empezamos por justamente hablando del aprendizaje, ¿no? Recuerden que vimos, o recuerden que vimos esto de la adquisición versus aprendizaje, la adquisición es este proceso subconsciente, de manera natural, espontánea, cuando aprendemos a hablar de pequeñitos, mientras el aprendizaje va a ser un proceso consciente, ¿no? Y que generalmente es donde entramos a talleres de docentes, o cuando ya hay algún adulto o alguien más que, se, que sepa más que nosotros, que nos enseña. ¿Verdad? Y ahí entran de pronto otros recursos, materiales, el entorno, etc. Entonces, hablando de aprendizaje, es eso justamente. A nivel cerebral se origina, es un proceso, perdón, que se origina por funcionalidad cerebral. Áreas que entran a tallar ahí. Y este aprendizaje se da o es paralelo al desarrollo cerebral en toda su expresión. Por eso es importante cuando hablamos en el ámbito educativo, 
de saber el desarrollo del cerebro. Como le decía este famoso, no sé si han escuchado este, eh, es un doctor en neurociencia, es un neurocientífico, pero que se dedicó justamente a, a aplicarlo en el aspecto eh, educativo, en la neuroeducación, Francisco Mora, que él decía, ¿no? Eh, enseñar sin, sin conocer al cerebro es como fabricar un guante sin conocer la mano. Yo necesito saber cómo es la forma de una mano, cómo se mueve, ¿no? O sea, el tamaño, si voy a fabricar guantes para niños, sé qué tal tamaño más o menos es, ¿no? Y fabrico un guante. La misma manera para enseñar, ¿cierto? Si yo enseño, y quiero que el otro aprenda, el otro humano aprenda, es necesario saber cómo es el cerebro, cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, siempre esta frase me quedó y, y, y es importante, ¿no? Entonces, no todos lo, eh, los docentes que necesitamos justamente enseñar es necesario, ¿no? Entonces, si yo me sé, ok, perfecto, soy el más pro en las metodologías o sé el pro en las tecnologías y sé utilizar estos materiales novedosos, creativos, perfecto, pero yo sé el trasfondo, ¿no? O sea, que esta... Eh, esta actividad eh, es importante porque va de la mano con este desarrollo integral, o esta, este recurso, este material, no me va a funcionar con este grupo porque todavía hay madurez cerebral en estas áreas, etc. ¿no? Entonces, por ello es importante conocer cómo se da el desarrollo a nivel cerebral. Permítanme leer el chat. Exacto, no basta certificado a nivel de inglés, sino estudios de metodología. Así es suplementos uno u otro ¿no? existe acá la carrera de ser profesores de idiomas pero que dentro de la carrera de idiomas nos enseñen ok, ya para así es cuando es con niños así es cuando es con adolescentes así es con adultos no, no miren yo que he llevado yo estoy de educación con la especialidad de inglés que vive en Cayetano eh, a mí no se me diferenció no recuerdo mis cursos de especialidad y haber llevado ok, así es con niños así con adolescentes así con adultos por ejemplo ¿no? Como yo lo aprendo, muy aparte de mi experiencia, porque ya estaba trabajando y sigo trabajando en diferentes edades, yo lo aprendo cuando estudio esta maestría y me comienzo a profundizar en aspectos de neuroeducación. Pero de la carrera de un pregrado, por ejemplo, los que salen hoy profesores, no existe como en que esa diferenciación, si uno estudia con la especialización de lenguas extranjeras, ¿no? No sé si hay como en qué carencias, ¿no? Eh, a nivel internacional, he notado que algunas instituciones parten eh, del certificado a nivel de bienes de son, sí, o sea, depende... Uy, hablando de certificaciones, hay miles incluso. O profesores que pronto, no sé, me comentan ustedes aquí, están eh, docentes que sí, enseñan inglés, pero enseñan inglés eh, técnico. ¿no? Entonces se enseña inglés para los, en universidades. De pronto hay aquí profesores que enseñan en universidades en inglés para los estudiantes de turismo. ¿no? O enseñan inglés eh, médico para los que se están formando como médicos o médicos veterinarios, por ejemplo. ¿No? Me acuerdo de mi hermana que estudió, es médico veterinario y lleva curso de inglés. ¿No? Ese también es otro mundo. ¿no? O los que están en negocios, se tienen inglés para negocios, ¿no? aviación, etc. Entonces también eh, parte de, de una certificación es mucho más especializada. O sea, si hablamos de nivel de certificaciones hay bastantes. Cambridge también tiene bastantes. Metodología para enseñanza de inglés en idioma para inicial. Exacto. Ese tipo de certificaciones, especializaciones, que, ¿dónde lo lleva? Si nos comentas, Darío, ¿dónde nos llevas? ¿En una universidad, en un pregrado? Creo que suelen haber como cursos, ¿no? De pronto un diplomado, pero dentro de una carrera como tal, ¿no? ya ahí del profesional que quiere, ¿no? Y se especializando, ¿no? Bien, sigamos. <coughs> Ay, perdón. Justamente hablando de los periodos críticos, ¿qué, ¿qué entendemos por periodos críticos? ¿Qué son los periodos críticos? Si ustedes lo pueden poner ahí en el chat. ¿A qué nos referimos con un periodo crítico? O sensible, en uno le dicen periodos sensibles, periodos sensitivos. ¿Qué será? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos leo a ver en el chat, un segundo. Gracias. Ah, gracias, Dari, por el dato. A un curso de dos meses en Pestalozzi. Así es. Sí, son cursos, son ¿no? muy aparte de certificaciones, diplomados, que está excelente. ¿no? Pero parte de la carrera como tal no, no, no se da. ¿no? A ver, periodos de cambio, las edades en donde mejor se puede aprender, se aprende más, se aprende mejor. 
Ok, gracias. Uh -huh. ¿Qué más? A ver. Bueno, sí, hablar de periodos críticos nos estamos refiriendo justamente a eh, la madurez a nivel cerebral. ¿No? Se recuerda cuando íbamos viendo algunas cositas ya la semana pasada y cuando nosotros decimos, ok, ¿en qué momento un niño debe hablar? ¿No? ¿En qué momento se espera que un bebé gatee? ¿En qué momento se espera que un niño escriba? ¿Que un niño lea? ¿No? ¿En qué momento se espera que eh, un estudiante sepa multiplicar? ¿No es cierto? Eh, y pasa con todas las áreas de aprendizaje. Por ejemplo, si escuchamos a los profesores universitarios ¿no? que llegan los chicos a la universidad y se quejan, ¿no? Pero esto lo deberías haber sabido del colegio, lo deberías haber aprendido en el colegio, ¿no? No puedes ir a la universidad si no sabes tal cosa. No sé, si en, en matemáticas, en conceptos básicos de biología, etc. Porque cuando hablamos de todo tipo de aprendizaje, existen estos periodos críticos o sensibles o sensitivos, etc. ¿No? Entonces, a ver, por ahí les digo, eh, los primeros años con el niño comienza a obtener, ajá, así es, periodos críticos, eh, que en un principio, quien eh, comienza a hablar de esto es María Montessori, se han escuchado sobre María Montessori, pero que esto fue justamente también de la mano de, de, de la ciencia, porque gracias a los estudios al cerebro, y que sean justamente el cerebro, ¿no? un estudio longitudinal, ¿no? que va viendo desde cuando es bebé, cuando va creciendo, cuando es joven, cuando es adulto, entonces gracias a los estudios, a la actividad cerebral, cuando te ponen pues estos eh, electrodos, me parece que se llama, eh, las resonancias magnéticas, etcétera, para ver la actividad cerebral, es donde se llega a encontrar pues, que existen diferentes periodos para de diferentes tipos de aprendizaje. Ahora, ¿por qué periodos? Recordemos que cuando hablamos de madurez cerebral, desarrollo cerebral, no podemos dar como que una fecha exacta en todo individuo, ¿no? Por eso también decimos que cada uno es diferente, sin romantizar esto lo de los tiempos que también lo vamos a ver luego. Entonces se da un periodo entre, mínimo, ¿no? entre este y hace un lapso, que es justamente donde el cerebro o la, la capacidad sináptica está, pues ahí, como que decirlo de una manera flor de piel, ¿no? Para obtener ese aprendizaje. Bien, entonces, esos periodos críticos son los esos estadios del desarrollo en que el organismo está más receptivo, vulnerable a las influencias ambientales. ¿Qué serán las influencias ambientales? ¿No es cierto? Todo lo que perciba el entorno, todo lo que sea adulto, con que sea entorno, si es un adulto, todo ese esa otra persona ¿no? que le dé, que le enseñe, que le hable, que le comunique, entra en ese cerebro. O eh, esas es influencias ambientales eh, de escuchar, leer en inglés porque estoy ahora viviendo en un país, por ejemplo, ¿no? etcétera, etcétera. Eso podemos llamarlo influencias ambientales. Pero existe esta etapa, como decía, donde eh, justamente el cerebro está pues vulnerable, está más receptivo, está en este modo esponjita, que solemos decirles a los niños, ¿no? percibiendo diferentes eh, tipos de conocimiento. Justamente se habla de periodos porque corresponden a una determinada etapa. ¿no? Se espera, eh, y cada cosa tiene su etapa, ¿no? así como un, un bebé no va a aprender a multiplicar, ¿verdad? Por más que sí podemos decir de, de mis chiquitos, están altas conexiones neuronales, la sinapsis... Esa, Sí, pero todavía no es un momento para multiplicar, ¿no? Eso lo se llama, o para leer, ¿no? si es un bebito de seis meses, supongamos. ¿no? Entonces, corresponde en efecto a una determinada etapa, ¿por qué? Porque va de la mano de la madurez cerebral, de las áreas cerebrales, etc. ¿Bien? ¿Qué más nos dice? Todos los seres vivos existen esos periodos sensitivos, ¿bien? O sensibles, que es este, el no voluntario, no es que yo decido y mando a mi cerebro y ya. No, vamos a empezar, ahora iniciamos con este periodo ¿no? crítico, no. sea de manera espontánea, eh, justamente donde dice el organismo tiende intuitivamente a realizar una determinada acción. ¿no? Y esto cómo lo podemos ver así más eh, claramente, justamente cuando un bebé comienza a caminar. ¿Cómo que es caminar? ¿Nosotros les enseñamos a caminar a los bebés? Ese es un periodo crítico, que es el aprendizaje ¿no? eh, a nivel motor, Básicamente, ¿no? cuando ya pasan de estar gateando, o son las cuatro extremidades y pasan a, a, a dos extremidades. ¿Cómo se da esto? Porque alguien enseñó, porque ese niño dijo, bueno, sí, ahora voy a caminar. Mañana camino. 
Ese es un gran ejemplo que podemos ver, que podemos notar, ¿no? Eh, que sucede de una manera intuitiva. Todo donde el cerebro es, como dice ahí, no, de manera no voluntaria, en la que uno decide y yo dice, ok, hoy eh, aprendo a caminar, ¿no? Y, y no te enseño, a ver, yo te voy a enseñar a caminar, vas para adelante, vas para atrás, no. No, 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 no se enseña a caminar, ¿verdad? Pero se da, y se espera que den un periodo, ¿no? Porque eso es lo que está sucediendo a nivel cerebral. Hay todos los circuitos, áreas que están activadas, que se van activando, para que llegue el momento de emitir las señales a las neuronas, que son las neuronas sensoriales, ¿no? que van a llegar a que, ¿no? y manden las señales al cerebro y que permitan comenzar a mover los pies de atrás para adelante y por ende caminar. Y así como se da el caminar, el aprender a caminar, se va a dar el aprender a hablar, el aprender un idioma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es esto también eh, que aparece en el individuo, en el humano, como un intenso interés de repetir ciertos actos extensamente sin ni ninguna razón evidente. Una vez más, los niños. ¿no? Es esa etapa justamente donde es más visible eso de los, de los periodos críticos. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que lo vimos también en la clase pasada? Que el 80% de los periodos críticos de todas las áreas de aprendizaje, motor, físico, emocional, etc., se da en los primeros eh, 12 años de vida. ¿no? Por eso se le conoce, como les decía, eh, la edad de oro del aprendizaje los 12 primeros años de vida, donde se aprenden, se quieren conocimientos de muchas áreas, el 80%, ¿no? Ya a medida que van creciendo a nivel, eh, ¿no? Ya más adolescentes, más grandecitos, es otro tipo, entra, por ejemplo, ya, ahí entra ya el desarrollo moral, la autonomía, etcétera, etcétera. Eh, muchas otras áreas, ¿no? Que terminan con la adolescencia. Pero el 80% es los primeros 12 años de vida. Entonces, imagínense, ¿no? La importancia. Y es justamente... Eh, por eso que es más visible en los niños, ¿no? Por eso es que esta frase de que son esponjitas, porque en efecto el cerebro está con estos periodos sensitivos o críticos. ¿Y cómo lo notamos o cómo lo hacemos visible? Como les mencioné en el ejemplo del caminar, que es muy intuitivo, voluntario, porque el niño decía como tal. En el caso de que nos expliquen acá, ¿no? Este interés de repetir, vamos a notar que un niño de pronto muestra interés por algo, ¿no? Eh, cuando comienzan, no sé, de pronto están entre 5 o 6 años, o 6 y 7, en esta etapa de la lectoescritura, ¿no? Y comenzamos a que muestran el interés de que reconocer las letras, o reconocer las, las sílabas, ¿no? Y vemos que comienzan a unir, intentan leer, y comienzan a leer todo. Es justamente ahí donde está este, está este interés ¿no? de leer. Porque está en su periodo crítico, porque ese cerebrito está hacia full con las sinapsis, con las conexiones neuronales de la lectoescritura. Entonces, donde vemos en ese periodo que ese niño o niña está haciendo que comienza a leer y comienza a unir las letras, formas, sílabas y después palabras y después comienza la colaboración, es en ese periodo crítico en el que se encuentra. De la lectoescritura, por ponernos un ejemplo. Es algo que yo he vivido, he estado viendo con mi hijito este año, ¿no? Que... Está en el último año de kinder y comenzó, ya venía a esto y ahora esa criatura te lee todo, ¿no? Ya es lo increíble, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de leer, ya no le puedes engañar ni decir nada, ¿no? Porque el toque va a leer, ¿no? Le dices algo, se lo lee, lo lee, y dice, no puedes decir las mentiritas blancas con las criaturas porque lo lee, ¿no? Entonces, en estos últimos meses del año, se puede visualizar, lo he podido ver con mi hijo que es, es, es sí, pues full en este periodo crítico y, y lee todo. Entonces ya ahí el rol ¿no? de, del docente, de la mamá, del papá, de cómo aprovechar estos momentos. ¿no es cierto? De proveerles recursos, de ayudarlos, de motivarlos, ¿no? de permitir, por ejemplo, que ellos lean. Eso sucede también en inglés, por supuesto, cuando comienzan a aprender inglés. Estoy hablando de manera general, ¿no? pero que se aplica a todo. Entonces, porque justamente ese cerebro está así. Entonces es ayudarlo y, y, y aprovechar esos momentos, respetar como vimos también más atrás, ¿no? El desarrollo del niño, si pronto está recién, ¿no? O las más difíciles que suelen ser, ¿no? Diferentes este, fonemas, etcétera. Entonces, ¿no? Acompañarlos, evitar que se frustren, lo mismo será en el inglés, si hay palabras más difíciles, no conocen de pronunciar, 
Entonces, ese acompañamiento es importante, pero lo que estamos ahí presenciando es lo maravilloso del cerebro en este periodo crítico, ¿no? activo. Y se da, pues, en todo, ¿no? Entonces, es así como se suele ver, ¿no? Si, podemos, si queremos llamarlo de una forma visualizada, ¿no? Si queremos ver lo que está pasando a nivel cerebral, ¿no? Y si y ponemos el, el, todas las maquinitas en el cerebro, vamos a ver ¿no? todas las áreas que se activan y las conexiones neuronales que se están dando. Bien. Algunas características de esos periodos críticos que ven ahí. <coughs> Perdónenme. Perdón. Entonces, esos periodos críticos serán universales, serán transitorios, serán subconscientes e irrepetibles. Universales porque mismo se van a dar en los seres vivos, en el humano, <coughs> también por supuesto en, en especie animal, como no. <coughs> en todos hermanos, en niño, niña, hombre, mujer. Transitorios porque van a ir de etapas, ¿no es cierto? Eh, las mismas que son los primeros años de vida, los primeros dos, tres años, serán diferentes en la siguiente etapa, en la adolescencia, etcétera, etcétera. Subconscientes porque ya mismo se dan de manera... Eh, Cerebro, interna, voluntaria, espontánea, no es que yo decido, ¿verdad? Que se me dé este periodo crítico como tal. Y está bastante importante, irrepetible. Irrepetible. El periodo, como su nombre lo dice, abarca un lapso. Pasado ese lapso, pasado ese tiempo, esos años, esa etapa de vida, no se vuelve a repetir en ninguna otra, ¿no? Entonces, estamos hablando de este periodo crítico, es esa ventana donde las, pues, las, neuro, las, las sinapsis neuronales están a full, buscando aprender, etc. De la misma forma o de la misma manera, intensidad, no se va a dar en otra etapa. ¿A qué nos referimos? Volviendo a un, un ejemplo bastante claro con esto del aprender a caminar, ¿no? que es algo que vemos y que por lo que todos pasamos. Si un niño aprende a caminar a tal edad, ¿no es cierto? Un periodo que lo vamos a ver también, me parece que en los siguientes. Eh, y si veo un niño que me espero que camine entre los primeros, no sé, dos años, ¿no? Año y medio. Y es un niño que tiene tres, cuatro y no camina, ¿qué va a pasar? Si ya sal, se saltó ese periodo crítico donde ese niño com debió comenzar a caminar, entonces, ¿será que más adelante aprenderá a caminar? Puede que sí, gracias a las plásticas y de cerebral que lo vamos a ver más adelante, pero no va a ser de la misma forma espontánea, natural, como hubiese sido si tenía un año, un año y medio. ¿No? Ya, y ahí entran a tallar incluso otras, otros motivos, causas, razones, intervenciones eh, terapéuticas y demás, no sabemos lo que pueda estar pasando. Pero lo que ha sucedido a nivel cerebro, <coughs> en ese niño de tres años que recién va de pronto a aprender a caminar o no camina, con el del niño del año que sí caminó, no se va a repetir. Bien. Es lo mismo cuando hablamos de, de, del aprendizaje ahora. ¿no? Si nosotros estamos enseñando a, en la edad clave, en donde es eh, lo auditivo, la pronunciación, etcétera, que suele ser a prox los 12, 13 años, cuando hablamos de la habilidad auditiva, ¿no? lo cual es que vimos que es el primer sentido que se desarrolla desde el vientre materno, que un bebé tiene la capacidad de escuchar. Y este, o la madurez de esas áreas, por decirlo de alguna forma, termina alrededor de los 13 años, por ahí sin 14, los primeros años de la adolescencia. ¿Okay? Entonces ahí, y se empezó más tempranamente todas esas etapas de vida, por eso ese niño, o ese cuberto adolescente, eh, va desarrollando su audición para poder diferenciar, discriminar los fonemas del inglés, por ejemplo. ¿No? Entonces su pronunciación, se le, porque acuérdense, ¿no? El dicen speaking más relacionado. Entonces, a mí hay que, encima, mejor la teoría del input, ¿no? Tuvo buen entorno, estuvo en contacto con el idioma, etc. Se le va a facilitar, porque está en este periodo crítico del desarrollo de la habilidad auditiva, ¿no? En cierto, va a entender mejor la pronunciación, va a diferenciar mejor los fonemas, por ende va a repercutir en su pronunciación, porque está en ese periodo crítico. Ahora, pasa ese periodo crítico, un alumno adulto, supongamos, 30, 40 años, y que además no hubo este entorno, etcétera, bajo la teoría del input, eh, 
¿no? Y, y comienza, eh, estos fonemas que además en inglés es diferente en el español, ¿no? Eh, el pronunciar el three con el tri, ¿no? o se le dificulta el s que no lo tenemos en español. Por ejemplo, ¿no? básicamente con los demás, con los fonemas que no existen en nuestra lengua materna, son mucho más difíciles. ¿no? Entonces podemos ver en las bolsas que se les complica que no pueden desarrollarlo, que no entienden, les pones el recording y no te entienden nada, ¿no es cierto? Y se frustran, etcétera, etcétera. Y es porque ese periodo crítico de la habilidad auditiva ya pasó. Y como dice ahí, no se va a repetir más adelante. ¿no? A lo que hubiese sido eh, desde mucho más eh, pequeños. Ahora que ese, ese, ese adulto, ese alumno adulto no vaya a aprender eh, la pronunciación, sí, la va a saber de pronto, pero que la pueda expresar se le va a dificultar mucho más, y bueno, por otros factores que lo vamos a ir viendo luego, ¿no? Y que a la plasticidad celular, etcétera, etcétera, se podrá dar. Pero, como les decía, entran a tener muchos otros factores que va a depender más incluso del mismo alumno o estudiante. ¿no? Entonces, por eso la importancia de respetar estos periodos críticos. Cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de madurez de las áreas cerebrales, el tiempo es trascendental es vital. Si bien es cierto, hemos visto que por algo son periodos y no hay como que fecha exacta de inicio de término, yo les dije hace unos minutos que ese término eh, es importante evitar también la romantización, ¿no? la romantización, el decir, bueno, cada uno tiene su propio tiempo o su propio, ¿no? Eh, no. no compares, o sea, claro, no nos vamos a comparar ni nosotros adultos, ni los más pequeños, etcétera pero no nos vayamos al extremo de romantismo. Ah, ya, pues cada uno en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo. No, porque el desarrollo madurez cerebral sí tiene tiempos, y los tiempos son, como les decía, vitales e importantes. ¿No? Si una mamá que no, pro, no vio que su hijo eh, no caminó, y, ah, ya, pues en su propio tiempo, su propio tiempo, y pasa el tiempo y no hizo nada, ahí hay algo que, un <coughs> red flag, ¿no? Lo mismo sucederá, no sé si en el inglés. Estamos en, con chicos ya en, que leen, que saben leer, y, este, y va desarrollándose la comprensión lectora en un segundo idioma, y tenemos niños de, no sé, 15, 16 años, que pronto le ponemos un texto en inglés, un párrafo, y no lo puede leer, no, no sabe eh, leerlo en inglés, o se les dificulta la, la, la comprensión lectora de este texto, ¿no? y uno dice, pero... 15, 16, como que ya, ¿no? o sea, ese tiempito de la, la lectura como tal, ¿no? No sé, son estos periodos críticos la importancia de... Re... Sí, cada uno tiene su tiempo, uno será, no sé, por esas diferencias o por un año de diferencia, etcétera, pero no que es siempre, ¿no? Por eso es lo importante de tratar. Y como ustedes también han mencionado por ahí esto del, claro, del especializarse, sobre todo si tenemos en edades pequeñas, de respetar su tiempo y saber hasta qué momento esperar. ¿no? saber en qué momento esperar, eh, igual como decía, en los niveles, si enseñamos por niveles, si yo tengo un estudiante que debería ser, está supuestamente en un nivel alto o avanzado, etcétera, y tiene, un, y por ejemplo, no sé, a ver, un, un alumno que está en, acabando la secundaria, supongamos, o un nivel intermedio alto, ya, y van a hacer un ejercicio, el ejercicio sobre present simple, supongamos, present simple, y no sabe la conjugación del present simple. ¿no? El he, she, it. La típica de la siempre que uno se confunde. ¿no? Y se supone que ya está en un nivel alto. Ya incluso estamos en otras partes de gramática. Pero el present simple sigue fea. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Si el present simple es lo primero que hacemos y enseñamos siempre. ¿no? Es la base, lo básico. ¿no? No sé si y si hay problemas en el present simple, no queda claro. Evidentemente eso, después en los siguientes topics de gramática, va a afectar. Eso me ha pasado, yo tengo alumnos de nivel más alto, upper intermediate, por ejemplo, y ya la gramática que tú ves, ya pues son, por ejemplo, no sé, está el reported speech, o están los conditionals, o están eh, los relative clauses, y para llegar a ello, es porque ya se supone, dominan el present simple, o el present perfect, o el past simple, ¿no es cierto? Se supone, porque eso ya pasó pero llegan a estos topics de grammar que combinan todo y patalean. Patalean porque en verdad, ¿qué pasó? Que el aprendizaje del present simple no se dio como debió darse. Entonces llegan a este topic de gramática que les combina y pues está en lo que sí. ¿no? Lo podemos notar, lo podemos ver. 
porque se supone, porque también ¿no? por algo se, se enseñamos en orden, ¿no? Si recién estamos en los primeros niveles o más pequeños, no voy a ir de frente con, el, no sé, un report speech, por ejemplo. Por algo también, eh, y eso va de la mano, por supuesto, el saber las metodologías y saber qué enseñamos a qué edad. Que, no, un libro, un texto, un material nos va a ayudar, nos va a dar esa guía, pero va de la mano precisamente también del desarrollo eh, o bien cerebral o del aprendizaje, ¿no? Si de repente es un adulto eh, que está por primera vez, va a aprender el idioma, entonces de frente no voy a ir a enseñarle conditional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para que pueda llegar al conditional necesita primero dominar los eh, perfect tenses. Pero si no lo llegaron a aprender, en verdad es donde debió aprenderse, pasa que después no vienen esos problemas en estas ya topics de grammar que somos así que te combinan todo. ¿No? Entonces, a eso no, nos referimos básicamente con esos periodos críticos, o sencillo, sus nombres, ¿no? esas ventanas de oportunidad que ofrece, que ofrecen o no, que sean, como vimos, voluntariamente, espontáneamente en el cerebro. ¿no? Y es considera, ¿eh? ¿por qué es importante saber esto? Porque también la idea es comentárselos a nuestros alumnos. Cuando yo enseño a adultos, y, y, y es parte de, y lo vamos a ver en la última clase sobre procesos psicológicos, que entre ya la frustración, el que no puedan pronunciar, el que no entiendan, etc. Yo muchas veces interrumpo mi clase para eso, para decirle a saber. Porque si imagínense, si nosotros docentes recién estamos como que comprendiendo cómo se da el aprendizaje y el cerebro y demás, los chicos que van a saber o qué les interesará saber. Pero es importante decirlo para, sobre todo dependiendo de la edad, yo a mis alumnos adultos les digo, les explico esto, lo mismo que les he dicho a ustedes, a ver, para el desarrollo de ¿no? la habilidad auditiva, son en ese tiempo. ¿No? ¿Ya pasó? ¿Va a ser imposible? No. Sí, pero va a depender mucho de ustedes. Mucho de ustedes. ¿Qué va, a pasar, ¿Qué va a ser necesaria? La práctica. Entonces ahí yo siempre les digo, practice, 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 practice. Y no solo que queden con la clase. Porque ya venimos con esto, no sé si es la desventaja, ¿no? Le decimos que ya nuestro cerebro, bueno, por la edad, esta pérdida parte crítica pasó, pero no es que hoy la, no la pueda aprender. Sí, pero no, mi clase de pronto no va a ser suficiente. ¿No? Entonces me necesitaré empaparme de escuchar en inglés, de tratar de escuchar la, tele la televisión en inglés, o ver las películas con subtítulos, ¿no es cierto? Y no dobladas. Y es importante que ellos sepan, porque cuando un alumno, un estudiante y más son más grandes, sabe, ah, ya, claro, pues, ¿no? no es porque yo no sé, es porque no me entre, porque el inglés es horrible o difícil, sino porque, claro, o sea, yo también tengo que entender cómo se dio mi desarrollo en el cerebro, y mi cerebro necesita esto, para ayudarme necesito esto, prácticas, prácticas, prácticas. Entonces, cuando nosotros involucramos a nuestros estudiantes en ello, los estamos ayudando también, ¿no? Los estamos ayudando y que, y que les quede eh, más claro por qué sí es necesaria la práctica, y no nosotros como, ¿no? El robot que espera, practica, 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 practica. Si estamos practicando, practica, no, pero ¿por qué? ¿no? y los fundamentos de ello, de decirle ello, y créanme que, que cambia, cuando ellos en, se entienden a sí mismos, es un cambio, entonces yo las veces que al menos he tenido estos momentos con mis estudiantes y les explico así, eh, cambian totalmente, ya de pronto en otra clase, o las últimas días de clase me preguntan, teacher, ¿y cómo puedo hacer? ¿o qué me aconseja? ¿no? Y, y que esto lo otro, eh, a veces cuando me dicen, me dicen este, ¿qué libro de gramática me compro? ¿no? Entonces, ¿para qué? Primero haz esto, haz lo otro, con cosas tan básicas. Si te hablamos hablando de que necesitas practicar tu listening y tu speaking, empápate y rodéate de input en inglés. Ustedes pregunten a sus alumnos, sean la edad que tenga, ¿dónde, más, ¿dónde consumes inglés? ¿Suena la clase? No. Aparte de la clase, a ver, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con los amigos, en redes sociales, ¿no? Ahí sí también agarro y les digo, ¿no? A ver, en su celular, ustedes entran a redes sociales, lo tienen en español en inglés, en español. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen en español? Si están aprendiendo una segunda lengua, tienen que empaparse de la segunda lengua. Entonces, yo mando a todos a configurar. En este momento, todos ponen su celular en inglés. Vayan a sus redes sociales y pónganlo en inglés. Es más, les digo, ¿no? Facebook, ustedes pueden escoger ahí qué inglés, británico, americano, etcétera, ¿no? Para que ellos mismos se ayuden y entiendan que necesitan de ese input, necesitan de ese entorno y más aún, dependiendo de la edad, porque necesitan ayudarse, ¿no es cierto? Aunque, eh, bajo la plasticidad cerebral, que es lo que vamos a ver ahorita, <coughs> puedan, este... Eh, ¿no? y logrando este, este aprendizaje y se les da mucho más sencillo, mucho más fácil 
y no que sea imposible y vayan al otro extremo de la frustración, ¿no? La frustración, el odiar el inglés, el inglés es horrible, es difícil. Me pasaba con mi papá, ¿no? Toda la vida me decía, yo no sé por qué si se escribe de una manera se pronuncia de otra, porque la hacen tan complicada, ¿no es cierto? Es que es así. Perdón. Se va a comparar el alfabeto, inglés español es diferente, y se va a comprar, comparamos incluso después el, el, ¿cómo se llama? Los fonemas. <coughs> los sonidos, los sounds, ¿no? Tenemos realmente el sound chart, ¿no? Están, eh, todos los sonidos, los fonemas, también es diferente la cantidad de consonantes y vocales que existen, sonidos, es diferente. Cuando uno la suele hacer notar a los chicos, se como, como que, por esto necesitamos mayor práctica, necesitamos escuchar más en inglés, ¿no es cierto? Por, algo, por esto es que ahorita nos parece mucho más difícil, porque claro, esos sonidos no existen en inglés, eh, perdón, en español, etc. Entonces, por eso es importante conocerlos, cómo ellos aprenden, eh, para finalmente poder pues, ayudarlos, ¿no es cierto? Y que ellos mismos se entiendan. Bien, bueno, esto es lo que les decía de los periodos críticos. Yo les he ido mencionando sobre el hablar, el leer, el escribir, <coughs> propiamente los idiomas. ¿Cuándo es que... Eh, <coughs> perdón. ¿Cuándo es que este, se, ¿cuándo serán los periodos críticos para hablar, leer, escribir idiomas? Si lo pueden poner ustedes en el chat, ahorita les muestro. Mientras consulto lo del link de asistencia, me voy a traer no se los manda. A ver, un segundo mientras lo consulto en el chat, acá por WhatsApp, a los chicos de Durret, y si no, yo se los comparto por acá. ¿Cuándo serán estos periodos críticos para esos cuatro áreas de aprendizaje? Lo pueden poner ustedes ahí. ¿Por qué me ponen que se fue el audio? Les decía que me compartan en el chat cuáles son los periodos críticos para esto. Me está esperando que ustedes participen. ¿Cuáles son los periodos críticos para aprender a hablar, leer, escribir y los idiomas? ¿Cuáles creen ustedes? Pónganlo ahí. Yo los leo. ¿Nadie se anima? Bueno, entonces yo les comparto. Ahí, por ahí nos pone Yuli, hablar los dos años. Ok. Leer entre los seis y siete. Uh -huh. Escribir los siete. Ok. Hablar por ahí los tres. Uh -huh. Bien. idiomas de los tres ya perfecto vamos a ver para hablar entre los seis meses y los seis años es todo el periodo crítico acuérdense desde el balbuceo ya se está iniciando eh, y a los seis años con el fonema R que suele ser el más eh, que suele ser el último que se que se comienza a pronunciar rrr. Ese es el periodo. Pasado los seis años, por ejemplo, eh, un niño que tenga ocho o siete años y no pronuncia la R y sigue diciendo pelo en lugar de perro, hay un problema. Leer entre los tres y ocho es todo el periodo, acuérdense, porque para la lectoescritura necesitamos desde el corre, ¿no? el la conciencia fonológica, el reconocimiento fonema-grafema, y empiezan desde pequeñitos. Si yo empiezo recién, o espero que lea, eh, hablar del el periodo crítico leer desde los 5 o 6 años, no. 6, 7 ya están leyendo propiamente, pero el periodo crítico como tal, que esas áreas están percibiendo todo, este, ¿no? conciencia fonológica, reconocimiento de grafema, morfema, lateralidad, direccionalidad, etcétera, todo un mundo empieza desde esta edad. Y acá hasta los 8, con la comprensión lectora, etcétera. 
escribir también unos cuatro a los nueve años, esto va de la mano del desarrollo ¿no? motriz, etc. Eh, de colorear, no más nosotros vamos a enseñar inglés a chiquitos de cuatro, <coughs> cuatro o cinco, es, no vamos a aprender que nos escriban oraciones, son vocabulary, family relatives, no, no, de pronto pintar donde vamos a ir ayudándolos a desarrollar, ¿no? Si yo quiero, a ver, ¿cómo voy a evaluar el vocabulario de los chicos pequeñitos? Porque me escriban father, mother, brother, sister, no, de pronto es, ok, color the mother in this picture, no sé, me invento, no sé, ¿no? Y la idea es esa. Entonces, es así como vamos evaluando, respetando su periodo escrito. Y en los idiomas abarcan desde el año, desde muy chiquititos, aproximadamente los ocho años, que es el periodo crítico, recuerden, crítico, donde ese cerebro es así. Por eso, mientras más chiquititos, mejor. Y recuerden que yo le contaba la semana pasada que cuando yo tuve un alumnito, tenía el alumno cinco añitos, en, que ya, además creo que este, en la familia, en el barrio, es un colegio que le enseñó, era bilingüe. Este niño me llegó... En verdad, porque en fin, porque ya sabía mucho y escuchar hablar a ese criatura que su ojo, su lengua materna era el español, pero tenía cinco añitos y pronunciaba mucho mejor que mis alumnos que estaban más adultos. Porque estaba en ese periodo crítico de haber aprendido y te redactaba, escribía, eh, no, ese de, de cinco no. Eh, era otro niño que ya estaba en, más adelante y también ¿no? podía escribir y tú dices unas frases que... Esta frase de dónde me sacó la criatura, ¿no? Entonces, eh, porque estaba, eh, se aprovechó muy bien este periodo crítico y tiene, pues llegan con una pronunciación near native, ¿no? Estamos en ese periodo crítico, repito, que se puede dar después, por supuesto que se va a dar después. Y esto es gracias a esto de acá, la plasticidad cerebral. Ya con eso terminamos. Si hay periodos, hay rangos donde el cerebro está así, no quiere decir que pasado ese periodo no se va a lograr el aprendizaje. Por eso, como decía, nunca es tarde para aprender gracias a esta plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tiene la estructura cerebral, el cerebro como tal, para modificar con el aprendizaje. ¿no? Entonces, miren lo maravilloso que es el cerebro, y por eso que un adulto hoy, 40, 50, se acuerdan de los comentaba de mi alumno de 80 años, que tuve hace unos años, tenía 82, quería aprender inglés. Entonces, era escucharlo hablar, etcétera, no estaba recién aprendiendo y era maravilloso y cómo no, eh, podía irlo logrando gracias a eso, gracias a esta plasticidad cerebral, ¿bien? Eh, diferentes, como decía yo, diferentes habilidades se pueden dar a cualquier edad, cuando estas, eh, las, áreas, las áreas cerebrales encargadas de esta habilidad estén maduras. Entonces, claro, si hablamos de un adulto, ya tiene las áreas del lenguaje, las áreas de la lectoescritura, ya las tiene maduras, ¿no? porque eso se dio de pequeño, ¿verdad? Entonces sí es posible justamente a esta plasticidad cerebral, porque se va a ir modificando, ¿bien? Creo que por acá esta es la última. Entonces, bajo ese término, la plasticidad cerebral se puede aprender en cualquier momento. ¿No? Si no, imagínense nosotros adultos que nos metemos a certificaciones, a cursos, a diplomados, a maestrías, y ya siendo bastante grandes, ¿no? ¿Y cómo es que lo aprendemos? Gracias a esto, gracias a la plasticidad cerebral, gracias a que estamos recibiendo este input, gracias a que también, y vean cómo entran a estudiar justamente todas esas teorías, pues justamente, ¿no? Entonces, este input, estamos en este entorno eh, del idioma, estamos escuchando, le estamos hablando, estamos compartiendo con nuestros pares que nos salen en inglés, que yo le hablo en inglés, en, está este profesor que me ayuda, me enseña, no me explica explique los errores, entonces todo eso son los componentes necesarios para que justamente, y como el cerebro es un órgano plástico, ¿no? Se den estas nuevas conexiones neuronales que justamente es pie del aprendizaje. Entonces, y, pero una vez más, la plasticidad será así, o oh, maravillosa, se da, el hizo, funcionó, no, pues, ¿no? Necesitamos estos factores ambientales que es o el docente o ese adulto que me acompañe en, en, en el aprender los recursos, los materiales, la continuidad con la que yo haga, yo puedo ser muy adulto y comienzo a estudiar ahorita, pero ya estudié un mes, de chao, vuelvo a los seis meses, no. Para que sea plástica y, y hacer uso de ella, tiene que ser algo continuo, <coughs> el acompañamiento generalmente de alguien más, el centro que me enseñe, entramos nosotros a detallar, los docentes, los recursos materiales, el input que yo reciba, este consumo del inglés más allá de mi clase o más de mi hora de clase. Eso, todo, esto le estamos dando la comidita a que justamente la plasticidad cerebral entre a funcionar y se logre, se logre el aprendizaje. 
porque ya el cerebro está y las áreas maduras están, entonces necesitamos otro. Y entran a detallar estos factores psicológicos eh, a esta edad, generalmente en la adultez, que lo vamos a ver la, semana, la próxima semana, ¿no? La importancia o sea, de, eh, por ejemplo, la motivación intrínseca tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, me parece que sí, esta fue la última. Sí, esta fue la última ya para eh, terminar. No sé si acá. Me pregunta Yuli. Sí, de hecho, eh, voy a ver si les, con, les encuentro. Lo tenía en un lado de mis carpetas de la universidad acá. El cuadrito de los periodos críticos, sí, para aprender un, un instrumento musical también, es, existe un periodo para el desarrollo moral, para la religiosidad, eh, deportes, para todo, para todo existe eh, eh, los periodos críticos, por ejemplo, si hablamos algo chiquito, el desarrollo moral, yo a un adulto le puedo enseñar a ser solidario, honesto, generoso, respetuoso, o se aprendió de chico, ¿no? gracias a justamente los periodos críticos, ¿bien? Entonces, eh, ah, perdón, ahorita les comparto, sí, no, no, me han compartido para mí por, por acá, por interno, el link de existencia, ahorita se los mando yo en un chat, ¿ya? Eh, ah, y no se olviden, este, las evaluaciones van a ser, aparece, este, les llega, si están en Google Classroom, les llega, al, eh, ¿no? Cuando un material es subido, entonces se va a subir, imaginen este fin de semana, máximo el lunes, la grabación de hoy y eh, el PPT también. Y acuérdense, la segunda, tienen siempre una semana para resolverse. Antes de empezar la otra sesión, bueno, <coughs> la última evaluación también va a estar acá. Bien, los veo la próxima semana. Permítanme, por favor. <coughs> Igual, uh, ay, me saco por acá. A ver, un segundo, que quiero. Eh, les voy a compartir el, el link de asistencia que me lo acaban de mandar por interno. Déjenme un segundo, por favor. Para que se rellene. Sí. Ya, les acabo de compartir el link de asistencia por el chat. Uh -huh. ah, a ver, eh, no está en el grupo de WhatsApp. A ver, déjenme si me lo comparto. Yo no, yo no manejo ese grupo de WhatsApp. A ver si me lo dan ahorita y se los comparto ya mismo. Mm, ya yeah. eh, es una evaluación son es, eh, preguntas de selección múltiple tiene una pregunta y de cuatro opciones y solo escoja la una son bastante cortas simples sencillas lo que hemos visto en, la, en el PPT o lo que yo he ido hablando súper sencillo eh, entonces eh, esas son las evaluaciones bien y la eh, la existencia ya la tienen aquí en el chat y nada los invito a que revisen el, el classroom eh, para que encuentren <coughs> Ah, ahí está, ya les mando, perdón. Ahí les ha mandado un número. Ahí está, Jessica, gracias. El número para que ustedes puedan acceder al, al grupo de WhatsApp que ahí les van compartiendo la información. Todo está en el Google Classroom. Si tienen acceso al Google Classroom y se imaginan por el WhatsApp, les explica. Bien. Bueno, entonces, conmigo, hasta aquí. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y los espero la próxima semana para ya centrarnos en las diferentes edades y. De, 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 de aprendizaje de Bien.